Esta semana se confirmó que Darío Benedetto y Juan Ramírez sufrieron lesiones musculares. Van a estar fuera de las canchas por al menos dos semanas. Se van a perder los partidos frente a Rosario Central, Colón y Colo Colo. Llegarían, aunque con lo justo, al superclásico que se disputará el 7 de mayo en el Monumental. El jugador que sí estaría presente en el partido contra los rosarinos es el Changuito Ceballos. Tras 63 días fuera de las canchas, Ceballos sumó minutos en el partido frente a Estudiantes. No fue convocado para el partido de Copa Libertadores con el fin de no apurar su recuperación. La idea es que sume minutos este domingo. El que tiene ganas de volver a jugar en el club es Lisandro Magallán, quien hace unos días declaró que de boca extraña hasta ser suplente. El defensor de 20 años actualmente se encuentra en el Elche de España y dejó en claro que su sueño es volver a Boca. El nombre que vuelve a sonar para ponerse la camiseta del Ceneice es el de Roger Martínez. El delantero termina su vínculo con el América a mediados de este año y no van a extender su vínculo. Por el anterior interés mostrado desde Boca hacia el jugador no se descarta un nuevo acercamiento entre las partes. Su compatriota Sebastián Villa también cambiaría de club y al parecer tendría como destino un club árabe. Otro que podría marcharse es Luis Advíncula que sería buscado próximamente por el Sporting Cristal. Pallero sería otra baja ya que para retenerlo Boca debería pagar en junio los 6 millones que vale su cláusula. Respecto a los refuerzos, se refirió Mario Pergolini criticando a Riquelme por la contratación de jugadores como Facundo Roncaglia y la no incorporación de Mateo Retegui. Otro que habló del plantel Ceneice es el Beto Márcico. Contó que le gusta el mirón y culpó del mal presente a Hugo Ibarra, sobre quien marcó como el culpable del actual estado físico de los jugadores. Dijo que en Boca Hugo era el problema. Algo llamativo, siendo que hace poco más de un mes declaró que Ibarra lo banca a muerte. Además, le bajó el precio al debut de Valentín Barco en Copa Libertadores, diciendo que el colo jugó bien pero contra un rival blandito. Además, dejó en claro que el titular debe ser Frank Fabra. Otro que habló de Boca es Martino. El Tata explicó que no aceptó dirigir a Boca por considerar que es un desafío muy grande que requiere un total compromiso que en este momento él no podría darle.